ここからは写真を切り口に中国の経済からリアルな生活自動までをお伝えしていきます解説は TS チャイナリサーチの田代さんですでは今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて田代さんこちらの画像は今月のあの北京の大雨のあの時の様子ですかね、はい、はい、そうなんですよすごいでしょはい。この雨の量7月21日なんですけども、えー、夕方の6時ぐらいからですね、はい、もう集中豪雨要はね雷雨なんですね、はいえー、あの気象台がですね、えー、まあ予報出してるんですけどもね、はい、4段階レベルのね、まあ、2まで1つ手前までね発令されたということなんですけども。はい被害はとんでもなかったですよ。そうですよね。はい。はいえー、今回の暴風ね、六十一年ぶりの大惨事だったんですよ。はい。七十七人の方が行方不明なんですね。うん、えー、そのうちまあ六十六人の方の身元が確認できているということなんですけども、十、ま、一人の方は行方不明ということなんですよね。はい、私ね、はい、北京にね、九年住んだんです。ええ、その時にね。傘持ってなかったんですね。持ってなかった。北京は砂漠ですよ。日本人にしたら、もう夏でちょこっと雨降るぐらいなんですね。はい、確かに集中豪雨あるんですけども、まあごく稀。はい。六十一年ぶりだっていうことですね、はいはい。これ夜になってもですね、雨がですね、止まなかったんですね。まあこれちょっと,こ,、ねえーはい、こんな状況なんですけどもね。はいこれ北京の中心街をですね、はい、環状線走ってるんですけども二環、ええ、路というところ、はい、おまあ一番大きなね、はい、あの環状道路なんですけどもそこがこんなに冠水してましてね海ですよねそうなん見た感じが車ありますでしょ、ええこ,ね、あのこの車の中にね、はい、子供が取り残されちゃったんですよ、はあ、そ,ですそれでみんながね救出するのをね助けてるまあ見守ってるという状況なんですね。はい、えー、で次の写真をご覧ください。はい、どうです、これ、22日、翌日なんですけどもね、はい、これは北京市中心から16キロメートル離れた、まあ、高速道路なんですけども、えー、上、ちょっとあの見えますかね、この辺ですね、はいはい、鉄道走ってますでしょ、はい、高架になってね、ちょっと地面が低いんですよ。水が溜まっちゃうんですね。でも田代さんそれにしてもっていう量ではありますよね、うん、この量。そうですよね。でまこ,こんな状況ですからね、はい、経済被害結構出たんですね。はい、116億元、日本円にして1450億円相当のね、はい、被害かって。まあこれ見ればわかりますよね。はい、甚大な被害という感じですよね。ねインフラ復旧ですね。水とか道路とかね復旧するのにお金がかかるということですね。で次の写真をご覧ください。あ、なんですこれ。黒山の人だかりですけど、なんか市場か何かの写真ですか。はい。イベントではありませんよ、はい、これ。北京駅なんですよ。駅ですか。はい。これね、さすがにこんなに雨降りますでしょ。ダイヤ乱れますでしょ、はい。朝になっても乱れますでしょ。こういう状態だったんです。ここまで行くっていうのはこう何か不手際もあったのかなっていうのを思いますよね。ですよね。はい、まあ、はい、今回のね。はいえー、確かにもう60年61年ぶりですか、はい、大豪だったんですよ、はい、なんだけども確かそれは確かにそれ要因があるんですよ、はい、もう一つはね排水処理能力これがちょっと足りなかったかなという意見がありましてね、うん、国内の報道でもこう大都市の割にはインフラの整備がどうなんだろうっていう話もありましたよね。ですよね、はいまあ、今こんな状況になっちゃってるわけですけどもね、これ、確かに雨いっぱい降ったんですけども、これ、写真上がってますでしょ、ええええ、排水機能が悪いからこうなっちゃったっていう面あるんですね。これね昨年のね6月23日なんですけれども、はい、これほどひどくなかったんですけれどもね、はい、やはり北京の各地域でですね道路が冠水するようなことがあったんですね、まあ、実は結構あることあるんですね、はい、でその時にちゃんとやっとけばよかったっていう議論がそれはやっぱり思ってしまいますよね、うん、でねその問題、確かにあるんです、市民のね意見、2つに分かれてます。はいもうちょっとねちゃんと準備をしろした方が良かったという意見、もう一つは日本の津波と同じなんです、はい、どこまでやったらいいのっていう問題なんです、ね、そうですよね、やっぱりお金のバランスとかっていうのもあるとは思うんですよ、ね、僕、北京に暮らしてて、傘も持ったことないような状況ですよ、はいはい、それでどこまでね、はい、あの排水をや,れやったらいいんだろうということ、うんまあ、確かにそれ、一つ問題はありますね、はいはい、でもやっぱりまあ僕も思ってしまうんですが、うん、こうその去年、こういうのが起こっていて、うんうんまたなんかこう対応ができていなかった準備ができていなかったっていうのはやっぱり政府の批判っていうのは
出てくるんじゃないかなと思ってしまうんですよね。うん、一つは今おっしゃったところとね、はい、あとね。警報出したんですけどもね、一番上じゃなかったんですね。あ、ね先ほどもおっしゃってましたが、うん、上から二番目の警報だったんですねそ。それからね、もっとね、みんなに知らせてくださいと、ええ、大変な事件あの雨ですよってこと、それやらなかったんですね。それから救出活動、これが遅れたんです。それから先ほどのなんかあの夜間の写真も、うん、市民がこう助けているという,そう,そうなんですよね。よね航空大大混乱だったんですね。ええ、あの空港ですね。はい、それから。あのうね、もう一つあの、鉄道も駅も大混乱だったでしょ、はいまあ、そんなことでね、市長がね、はい、北京市の市長さん25日なんですけどね、辞任しました、あうん、結構早いですよね、うん、やっぱりあの責任取ったんですね、この大雨の対応が、はいはい、そういうことなんですね、名前がね、はいえー、各金龍さんっていうんですね、はい、金の龍。ええ、龍がつきますでしょ、はい、名前が悪いっていう話になったんですね。名前が悪いっていうのはどういうことですか。今年は辰年ですよね。はい、そうです、ね。辰っていうのはね、水の化身、水の神様なんです。雨乞いするときに、辰に、あの龍に、お、あの、ええ、お、お祈りしますでしょ、はい、そんなことなんですね。でね、北京っていうのは、皇帝の住んだところ。皇帝は龍の化身。ええ、それ、それでね、今ね、もう至る所地下鉄の工事やってるんですよ。地面掘り返してる。龍が怒って雨を降らしたんじゃないか。おお、そこを結びつける。はい、まあ、そんな意見があったんですけども。どまあ、中国のね、どうかなっていう話ですけどもね。<笑>はい、でも、まあ、どっちにしろ新しい市長さんにはね、こういうことがないようにしっかりこう対応を取っていただきたいなというのは思いますよね。ねはい、はい。以上、今週のチャイナナウをお伝えしました。